ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பட்டர்ஃப்ளையை டிசைன் பண்ண போகிறோம் இதை டிசைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதிலேருந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கிளாத்தில் அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சமாக சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் கலர் சுகர் பீட் சீனி பாசி இதை வச்சு தான் நம்ம இதுக்கு ஃபுல்லாக அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் சுகர் பீடு எடுத்துட்டு நம்ம இப்போவும் போல் ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக அவுட்லைன் நம்ம சுகர் பீட் கொடுத்துட்டு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு டிவிஷன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதில் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒரு டிசைன் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் இப்போ வந்து பட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம பீட் வச்சு வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் கலர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் க்யூப் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் சேம் அதே கலரில் தான் எடுத்திருக்கேன் கட் பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன் கோல்ட் கலர் சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம மூணு பீடையும் இப்படி கலந்து கலந்து எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு அப்படியே வச்சு நம்ம வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் உங்களுக்கே தெரியும் அதில் வந்து நம்ம ஷேப் ஒரே மாதிரி போடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அதை வந்து பீட் ஒர்க்கில் பண்ண போகிறோம் நம்ம த்ரெட் ஒர்க்கில் பண்ணுவோம் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் அதையே வந்து நம்ம பீட் ஒர்க்கில் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து பர்ஃபெக்டாக இந்த ஷேப்பில் தான் போகணும் அப்படின்னு கிடையாது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் பீடு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து நான் போகும்போது இப்போ இந்த சைடு வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் விழுகுது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்படியே பேக்கில் ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதை அப்படியே அடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் இன்னொரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு கண்டினியூ பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் போடும்போது இந்த இடத்துலலாம் கேப் விழுக்கும் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று ஃபில் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன செயின் போட்டுட்டு அடுத்த லைனுக்கு வந்து நீங்கள் போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா கேப்பையும் ஃபில் பண்ணுறோம் பட் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக வைக்காமல் பீட்ஸை வந்து ஒன்று போல் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணாமல் நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபில்லிங் மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு பீடையும் ஒரு ஒரு மாதிரி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கிற கேப்புக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து பீடு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும்
இப்போ நான் உள்ளே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு பீடு உள்ளே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அந்த பீடு வழியாகவே அந்த த்ரெட்டை கொண்டு வந்து இப்போ இந்த கேப்லேருந்து நம்ம அடுத்த பீட் கொடுக்குறோம் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படியே இப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை இந்த போர்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டீங்க அடுத்த போர்ஷன் போகணுன்னா நீங்கள் அப்படியே அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன நாட் மாதிரி போட்டுட்டு அப்படியே அடுத்த போர்ஷனுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் நம்ம ஒரே கலரில் வச்சு பீட் ஒர்க் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி அங்கங்கே நம்மளுக்கு கோல்டு கலர் வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த பீட் வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லா எடுத்து காட்டும் அந்த கலர் வந்து இன்னும் நல்லா எடுத்து காட்டும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் இருந்துச்சு அதை ஒரு பீடு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே த்ரெட்டை வந்து கொண்டு போயிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த ஃபுல் போர்ஷனையும் முடிக்க போகிறோம் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே அந்த த்ரெட் பீட் வழியாகவே நம்ம த்ரெட்டை எடுத்துட்டு அடுத்த போர்ஷனுக்கு போயிடலாம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன கேப்பெல்லாம் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு த்ரெட்டு வந்து அவ்வளோவா வெளியே தெரியாது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக பீட் ஒர்க் பண்ணும்போது பட் நீங்கள் வந்து என்ன என்ன கலர் நீங்கள் கிளாத் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த கலர்லேயே நீங்கள் வந்து த்ரெட்டை எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சீலிங் த்ரெட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம தையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற த்ரெட் இதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் த்ரெட்டு வச்சு நல்லா பழகுங்க பழகினதுக்கப்புறமா நீங்கள் பீட் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி கொண்டு போகலாம் இந்த ஒரு சைடில் இருந்து இன்னொரு சைடுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்டிச்சஸை கொண்டு போகிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் த்ரெட்டு வச்சு நீங்கள் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் நல்லா போட்டு பழகுங்க அதுக்கப்புறமா பீட் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல் போர்ஷனையும் முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபுல் போர்ஷன் முடிச்சுட்டேன் ரெண்டு சைடுமே நான் முடிச்சுட்டேன் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாத மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்த வந்து நம்ம ஜர்தோசி வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஜர்தோசி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை எப்படின்னா நம்ம ஜர்தோசி வந்து க்ளூ போட்டுட்டு அப்படியே அதில் வந்து நம்ம அதாவது மைக்ரோ பீட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது நான் சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஜர்தோசியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம ஃபுல்லாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் நல்லா நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி அந்த கட் பண்ண ஜர்தோசியை வந்து நம்ம போட்டு அப்படியே ஃபில் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாத மாதிரி ஃபில் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம மைக்ரோ பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த போர்ஷனை ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் கட் பீட்ஸ் அண்ட் சுகர் பீட் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு கட் பீட் அண்ட் ஒரு சுகர் பீட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நாட் பண்ணிக்கிறேன் நாட் போட்டுக்கிறேன் நான் இதை வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒவ்வொரு இதையும் வைக்கிறதுனால நான் ஒரு ஒரு இதுக்குமே வந்து நாட் போடுறேன்
ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பேர்ல் செயின் வச்சு நான் அடுத்த ரெண்டு லைன் போட போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் செயின் மாதிரியே இருக்கும் பட் அதுக்கு மேலே வந்து பேர்ல் இருக்கும் ஸோ ஸ்டோன் செயின் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டோன் செயின் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி வச்சு பேர்ல் செயினையும் ஸ்டிச் பண்ணிடுறோம் அடுத்த லைனும் அதே மாதிரி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் இதே பேட்டர்னில் இந்த ரெண்டு விங்ஸுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் முடிச்சுட்டேன் எல்லா சுற்றி ஜர்தோசியெல்லாம் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து நல்ல நெருக்கமாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த இந்த போர்ஷனும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டோம் ஜர்தோசி வந்து நல்லா தான் வந்திருக்கு பட் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வந்து கட் பண்ணிட்டேன் ஜர்தோசியாக அது கொஞ்சம் நல்லா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் லுக்கு பட் இதுவே நல்லா தான் இருக்குது நான் இந்த பட்டர்ஃப்ளையை சுற்றி நான் வந்து செயின் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை கட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இன்னொரு இதில் பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இன்னொரு கிளாத்தில் மெயின் கிளாத் அதுதான் மெயின் கிளாத் அதில் நம்ம அப்படியே பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ரஃப்பாக ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா நெருக்கமாக பர்ஃபெக்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த செயின் ஸ்டிச் மேலேயே நான் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி அது காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா எண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் க்ளூ அப்ளை பண்ணதுனால நம்மளுக்கு பிசரே இல்லாத மாதிரி ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து இதை இப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி காட்டன் எடுத்துக்கலாம் காட்டன் எடுத்துகிட்டு இந்த விங்ஸில் இதுக்கு அடியில் நான் வச்சு அப்படியே நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த இடம் வந்து நல்ல எம்போஸ்டு லுக்காக கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரியலாகவே பட்டர்ஃப்ளை இருக்கிற மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அதோட லுக் அதனால் இந்த மாதிரி காட்டன் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு விங்ஸ்லேயுமே நம்ம வந்து காட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நீடில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நார்மல் நீடில் வச்சு நம்ம அப்படியே நம்ம கிளாத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காண்டி இந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் பட் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கிளாத் கலரில் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்வேடாக தெரியாது இல்லைனா கிளாத் ஒரு கலர் அந்த த்ரெட் ஒரு கலராக வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ என்ன கலர் கிளாத் எடுத்திருக்கீங்களோ அதே கலரில் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நீடில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மெலிசான தின்னான நீடிலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ரஃப்பான ப்ளேஸில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கனமான நீடில் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து கிளாத்தில் நுழையவே நுழையாது ஏன்னா நம்ம அந்த செயின் ஸ்டிச் கிட்டெல்லாம் நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் க்ளூ அப்ளை பண்ணால் அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மெலிசான நீடில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த எம்போஸ்ட் லுக் நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு சைடுமே நல்ல எம்போஸ்டாக இருக்குது காட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணதுனால இப்போ வந்து இதுக்கு கண் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் இதுக்காக ஜர்தோசியும் ஒரு சம்கியும் வச்சு நான் அதுக்கு கண் மாதிரி அந்த அந்த இடத்த வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இந்த கலரில் வந்து சம்கி கிடைக்கல ஸோ நான் வந்து ப்ளூ கலர்லேயே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஒரு ஜர்தோசி அண்ட் ஒரு சம்கி வச்சு அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு நான் அவுட்லைனும் கொடுத்துட்டேன் சேம் பர்பிள் கலர்லேயே அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா எம்போஸ்டாக இருக்குது 
பார்க்கவே சூப்பர்பாக இருக்குது ஸோ இந்த இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நார்மல் ஒர்க் பண்ணுறதை விட ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப